আমি অনেক দিন মারে কান্তি দেখেছি এরপরে যখন আমরা সামান্য কিছু চাকরি থাকি তখন আমি চাকরি করি ক্লারিক্যাল পোস্টে চাকরি করি আমি একটুখানি একটা জুনিয়র অফিসার পোস্টে উঠেছি বেতন ছশো পঁচিশ টাকা বা সাড়ে ছশো টাকা এরকম আরকে আমার ভাইটা ভাইটা চাকরি পেয়েছে কেবল ফ্যাক্টরি এম নানা রকম আবার আমরা তখন কেউ কেউ দাঁড়িয়ে গেছি আবার অনেক আমার পাঁচ পাঁচ বোন তাদের কারো কারো বিয়ে হয়ে গেছে তারও কষ্ট করে এইটা আর কি এখন এরপরে মা একসময় ভীষণ অসুস্থ মা অসুস্থ হয়েছে কয়েক বছর পড়েছেন হাসপাতালে সদর হাসপাতালে যে মানে আমার একটা জীবনের একটা সময় সদর হাসপাতালে বারান্ডায় কেটেছে প্রায় ছয় মাস একাধিক ক্রমে ধরেন মা তিন মাসের জন্য ভোগে আসলেন মা সুস্থ হতে না হতেই আমার মেজুখালা মেজুখালা দেখার মতো ছেলেপেলে সব ছোটো ছোটো আব্বা বললেন যে মনে হয় কোনো উপায় তো নেই তোমার মেজুখালা তুমি যাও বারান হাসপাতালে তাকো রাত্রিবেলা মেজুখালা যখন সুস্থ হয়ে উঠলেন তখন আবার বড় ভাই মানে চাষতে পারে যে মেয়ের হলে চাষার বড় ছেলে উনি অসুস্থ হয়ে পড়ে এইটা যে আমার জীবনে এমন একটা সময় গেছে যখন মনে হতো মরে যাই বুঝলেন মানে মরে যাই মানে কীরকম হাসপাতালে যদি একটু আগে যেয়ে পৌঁছাতাম তাহলে ওই একটা বেঞ্চে ছিল ওই বেঞ্চে শোয়ার জায়গা পেতাম তাও পার কাছে এসে একজন বসতো মাতার কাছে এসে একজন বসতো ওই গুটো মোটে বসতাম আর যেদিন শোয়ার জায়গা দেরি হয়ে যেত সেদিন দেখতাম জায়গা দখল তখন আমাকে সারা রাত বসে থাকতে হতো তবে ওই বসে থাকতে মানে ওই বেঞ্চে একটা কোনায় বসার জায়গা পেতাম ওইভাবে কেননা ওইটা করতে হতো ওই কারণে যে রাত্রে যদি কোনো সুদের দরকার পড়ে এবং রাত্রে প্রায় দরকার পড়তে হতো ছোটো এই খোকা শিগগিরি যাও বাড়ির থেকে গরম দুধ নিয়ে আসো বা গরম পানি নিয়ে আসো বা এই জিনিসটা নিয়ে আসো এটা হতো ওষুধটা নিয়ে আসো তখন নগেন পারবে একটা দোকান ছিল ওটা সারা রাত খোলা থাকতো ওটা হচ্ছে আপনার কালীবাড়ি মন্দির আছে ওর ডানাতে বিরাট একটা দোকান ওষুধের দোকান মাটির থেকে এতটা উঁচুতে ওই কিষান নগেন ওনারা ওটা চালাতেন ওই দোকানে গেলে ওর আমার খুব পরিচিত হয়ে গেল আমি বললাম যে ওখানে যে বলতে হতো যে কাকা পয়সা কিছু নেই কত সালের কথা হ্যাঁ এটা কত সালের দিকের কথা এটা হচ্ছে আপনার এটা খুব সম্ভবত আট আট ন উনিশ আট এরকম সালের দিকে আর রেশনের ব্যাপারটা কিন্তু তারও আগে তখন আমি ছোট ধরেন ক্লাস সেভেন এইটে পড়ি আর ওই যে হতে বলে যে কাকা পয়সা তো আনিনি ওই এত রাত্রির কোথায় পয়সা পাবি নিয়ে যা সকালবেলা মনে করে দিয়ে যাস এটা কিন্তু আমরা দিয়ে আসতাম সব কিছু করতাম তো এখানে খুন্না এসে আমরা কিন্তু অসুখ অসুখে অসুখে কম ভুগেছে কট লিভার ওয়েল মানে উপরে তো আল্লাহ আসেন কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি তো বৈ বিজ্ঞানকেই বেশি প্রাধান্য দিই কডলি বার ওয়েলের চোখ বুঝলে কেন বহু আব্বা বলেন আমি তো সব জায়গাতে খোঁজ করেছি হ্যাঁ খেতে কষ্ট কিন্তু তোমাদের খেতে হবে আব্বা বলেন যে আমিও তো খাচ্ছি দেখো না আমি না খেয়ে তো তোমাদের বলতেছি না যে খাও এই বাড়িটা হচ্ছে এটা একটা পিকুলিয়ার ব্যাপার আছে আমরা তো আব্বা তো আমরা তো জানতাম যে আমাদের আর জীবনে কোনো দিন বাড়িতে গুলো তৈরি করা হবে না আব্বাদের আশা যে ছেলেরা বড় হয়ে তো কিছু করতে পারে এর মধ্যে হচ্ছে একদিন এক ভদ্রলোক তখন আমরা শেরে বাংলা রোডের এক বাড়িতে আমরা বলি যে আমাদের উদ্বাস্ত জীবন বসে আট থেকেও কিন্তু শুধু শেষ হয়ে যায়নি খুলনাতেও আমাদের উদ্বাস্ত জীবন মানে আমরা খুলনা টাউনেই আমরা সাতটা বাড়ি চেঞ্জ করেছি আর তখন দেখেন আমরা এতগুলো ভাই বোন আমাদের এই সমস্ত কোনো কিছু প্রশ্নই ওঠে না কিন্তু দুটো মানে আব্বা হচ্ছে সস্তা দামের কার্ড পাওয়া যায় না ওই যে যা ছাত্রীরা কেনে ছাত্রছাত্রীরা কেনে ওই রকম বড় বড় চৌকি কিনে রেখেছিলেন আব্বা ওতে আমরা শুতাম তাও ওইটা শুতাম তা এরকম ওই ধরনের ওখান থেকে ডাকমালা থেকে টেবিল কিনে নিয়ে এসছিলেন ডাকমালা থেকে চেয়ার কিনে নিয়ে এসছিলেন 
আল্লাহ কেড়ে নিয়ে এসেছিলেন মা দূর বিছানা এত বড় একটা ফ্যামিলির জন্যই তো বুঝতে পারছেন এটা অনেক বিশাল জিনিস আর আমাদের ফ্যামিলি কোনো সময় আমাদের ফ্যামিলি না কমপক্ষে তিনজন লোক সবসময় আমাদের বাড়িতে থেকেছেন কৃতজ্ঞতার সাথে তারা সেগুলো কিন্তু দারুণভাবে স্বীকার করেন এবং তারা আমাদের পরবর্তী পর্যায়ে যে কীভাবে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছেন কল্পনা করা যায় না তা ওই এইসব লট বাহুল নিয়ে এ বাড়ি এবারে চেঞ্জ করা খুব কঠিন ছিল মানে ওখান থেকে এসে কোথায় ছিল সোজাটির থেকে এসে ওটা আমরা ফকির বাড়ি লেনের লেনের ভিতরে একটা বাড়ি ভাড়া করেছিলাম টিনের বাড়ি ওখান থেকে পরবর্তী পর্যায়ে ওই মেচ্চাসার ওখানে আমরা মেজনাদের ওখানে চলে যাই হ্যাঁ তারপরে কিন্তু ওই বাড়িটা বিক্রি হয়ে যায় মেজনাদার খুব মারপরে রাগারি করছেন তোমাদের এত করে বললাম তো ওই বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল মা বলছে মামা আমরা কি করে বুঝতে পারব একদিন একদিন লোক বাড়িতে বেড়াতে আসলো তো বাড়িতে বেড়াতে আসলো এরকম তো অনেকেই মাঝে মাঝে আসে তা আমরা তো কিছু করিনি কিন্তু তারা যে বাড়ি কেনার মতলব এসেছে তা তো জানি না ওই বাড়িটা বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে তখন আমাদের ওখান থেকে উঠতে হলো ওঠার পরে তখন মেজদানার নামে একটা বাড়ি মেজদান কিন্তু খুলনা আরেকটা বাড়ি কিনেছিলেন শের বাংলা রোডে কিন্তু তখন মেজনার নামে সবসময় বাড়ি রিকুচিশন হতো তো রিকুচিশন হলো ফেরিঘাট এই কয়লাঘাটে একটা দোতলা বাড়ির নিচতলা বাড়িটা আছে এখনও সেইভাবেই আছে তো ওই বাড়িতে বলেছে বলেছে যাও ওখানে যে থাকো তোমরা আমরা ওখানে চলে গেলাম ওখানে চলে যাওয়ার পরে ওর উপরে ছিল একটা খ্রিস্টান নেটিভ খ্রিস্টান ওদের সবাই ভালো কিন্তু ওই নেটিভ খ্রিস্টান হচ্ছে খুব রাজবাড়ির লোক ছিল এবং একটা অন্য রকম হয়েছে তো সেখানে কোন কিছুদিন মধ্যে বুঝতে পারল যে তার নিচতলায় যারা থাকছে তারা কোনো অফিসার শ্রেণী না তার একটা ক্লারিক্যাল শিবালিতে খুব বাঁধল থানায় যেয়ে খবর দিলেন থানার থেকে পুলিশ এসে আমাদের উৎখাত করতে চেষ্টা করলো তো মার মুখের সামনে টেকে থাকা মা তো তাদের বলছে যে আপনি কীভাবে উৎখাত করতে আসলেন আপনি তো আমাদের অন্তত এক মাস না হোক এক সপ্তাহ সময় তো দিবেন আপনি বললেন তারা আপনার দেবে গেলাম এই সমস্ত বাচ্চা কাচ্চা এই সমস্ত লট বহর নিয়ে তখন আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দেন তো আমরা ওখান থেকে ছেড়ে দিয়ে সে চাই যে এই তারে পুকুরের মোড়ে ওখানে ওইটাতে আমরা খুব কষ্ট ছিলাম একদম এই দৌড় ডোবার পাশে আবার আমরা অসুখে বিষুখে ভুগতাম ওখানে তো ডোবা ছিল হ্যাঁ ডোবা ছিল পাশে টিনের ঘর স্যাঁত স্যাঁতে মেজে ভাঙা চড়া এই এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের ফার্নিচার আমাদের তক্ত শক্ত লাগেনি কিন্তু ওইখানে এসে লাগলো যেহেতু ওই মেজে শুয়ে আমরা সব অসুস্থ হয়ে পড়লাম ঠান্ডা সাথে সাথে মেজে ভাঙা চোরা ওখানে আব্বা ওই কিছু এটে করলেন তা যাই হোক এখন থেকে আমরা আবার ওই বাড়ির থেকে আমরা গেলাম আবার মেজদানা যে শের বাংলা রোডের যে বাড়ি কিনেছিলেন ওইখানে কোন পোর্শনটাতে ওই ফেরিঘাটের মানে পাওয়ার হাউসের ওই দিকটাতে নাকি হ্যাঁ ফেরিঘাটের মোড়ের থেকে আপনি ইয়ের দিকে চলে যান ওই পার হাউসের দিকে চলে যান ওখানে চলে যান নাসির সাহেবের একটা বাড়ি ছিল না পুড়িয়ে দিলে এসেছেন ওই বাড়ির অপোজিটে একটা দোতলা বাড়ি একতলা বাড়ি তখন ওই একতলা বাড়িটা উনি কিনেছিলেন ওখানে আমরা বেশ কিছুদিন ছিলাম ওই বাড়িতে যখন আমরা আসি তখন তখন হচ্ছে কি আপনার ইয়ে আসলো তখন এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে আসলেন তো আমি আমার শেষ দরজায় নক করলে আমি দরজা খুলে দিলাম দরজা খুলে দিলে তখন উনি বলেন যে তোমার আব্বা বাড়ি আছে আমি বলছেন না আব্বা তো বাজারে গেছেন তো তোমার মা আছে না আমার জি আসেন তোমার মারে একটু ডাকবে আচ্ছা হ্যাঁ মারে ডাকলাম যে মা বদ্ধ লোক এসেছেন ধুতি পরে আপনার সাথে কথা বলতে চান ধুতি পরে বললাম এই কারণে যে আমার বন্ধু হলো যিনি হিন্দু বদ্ধ লোক হবেন মা আসেন কি না এরকম একটা চিন্তা করে মা আসলেন মা এসে মা ওনাকে দেখে মা গম্ভীর হয়ে গেলেন হ্যাঁ 
মা শুধু আমারে বললেন যে ওনাকে একটা চেয়ার দাও উনি বসুন বারান্দায় আমি একটা চেয়ার দিলাম উনি বসলেন আমাদের সব সময় কিন্তু দলিজ ঘরটার বলে কোনো কিছু পদার্থ ছিল না আমরা যত ভাই বোন ছিলাম যে কোনো বাড়িতেই গেছে না কোনো এক একটা ঘরে তিন চারজন করে আমরা থাকতাম এবং এক হারি কেন হলে আমরা তিন চারজন করে পড়াশোনা করতাম আবার কোনো কোনো বাড়িতে আমরা ইলেকট্রিক লাইটও পেয়েছি হ্যাঁ তো উনি বারান্ডায় বসলেন এর মধ্যে আব্বা আসলেন আব্বাও লোকটাকে দেখলেন দেখার পরে গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং আব্বা বাজারে তলে দিয়ে ভিতরে রেখে দিয়ে আব্বা সাথে আসলেন আমার বললো আটটা চেয়ার দাও দিলাম আব্বা আর উনি তখন ওই ভদ্রলোক আমি কিন্তু পিছনে দাঁড়িয়ে আছি যে আব্বা এই ভদ্রলোকটা থেকে মাও গম্ভীর হয়ে গেলেন আব্বাও গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন মানে আমার ভিতরে কিন্তু একটা অনুসন্ধিত সে সবসময় কাজ করতো আমার এবং আমার বড় বোনের কিন্তু আমার বড় বোন তো আর লেখালেখি করতে পারেনি ওটা তো আমি বসে পিছন দিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনছি তো অনেক বদলে বলেন কায়সার সাহেব জানি আপনি আমার পরে খুব রেগে আসেন এটা আমি খুব জানি যে আপনি ন্যায়সঙ্গত কারণেই রেগে আসেন আপনি আপনার বসে বাড়ি উদ্ধারের জন্য আপনি এবং বৌদি বহু চেষ্টা করেছেন আপনারা গেছেন হোক কোর্ট কাছারি করেছেন কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আপনারা এটা ফেরত পাবেন না ফেরত আপনার থেকে যদি ফেরত দিতে হয় তাহলে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট আমাদেরকে কোথায় থাকতে দেবে তো উনি আছেন কিসাম মুখার্জি ওই যে তিন ফ্যামিলির একটা ফ্যামিলি তো উনি বলেছেন দেখেন আমি ছেলে পেলে নিয়ে আপনার বাড়িতে থাকি এবং আপনি জানি যে আপনি ছেলে পেলে নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছেন তো আমার শক্তি সামর্থ্য খুব কম আমার কাছে সাড়ে তিন হাজার টাকা আছে ওইটা নিয়ে কি আপনি আমার বাড়িটা আমার নামে লিখে দেবেন এখন আব্বা তো প্রায় নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারেন না আবার বলেন যে আপনি কী বলছেন তো বাড়ি তো আপনার এমনিই হয়ে যাবে এমনি বাড়িতে আমি থাকতে চাই না আমরা জানতাম যে আপনারা ওই এতে যাবেন না ওই নোয়াপাড়া এই ফকিরাটে যাবেন না চিরকাল শহরে থাকা লোক ছেলে পেলে নিয়ে এসে শহরেই আপনি ভেসে বেড়াচ্ছেন তো আব্বা বলেন যে আপনি কি সত্যি কথা বলছেন তখন বলে যে হ্যাঁ আব্বা বলে যে আমি শুনি যে আপনারা ওখান থেকে অনেকেই আসেন টাকা পয়সা দিয়ে লেখে টিকে নিয়ে তারপরে কোথাও পুঁতে রাখেন মানুষকে মেরে ফেলেন বলে যে আপনি তো সবই হারিয়েছেন বিশ্বাস তো হারিয়েছেন নি শেষবার না আর একটা বিশ্বাস করেই দেখেন এমনিও তো মরেছেন আমিও তো মরেছি তারপর বলেন যে আপনি কথা দিচ্ছেন তাহলে হ্যাঁ আমি এইটুকু আপনাকে কথা দিচ্ছি যে আপনি আমার সাথে যাবেন তখন কিন্তু পাসপোর্ট সিস্টেম চালু হয় শুধু সরকারের থেকে কোর্টের থেকে আবার অনুমতি নেওয়া লাগতো আর টাকা পয়সা শোধ দিয়ে আপনাকে আমি বর্ডারটা পার করে দিয়ে যাব এ পার থেকে আপনার নিজের দায়িত্বেই আপনি আসবেন ঠিক আছে তখন আব্বা যখন এখন কোনো কিছু ঘটলে কিন্তু আমাদের বাড়িতে কিন্তু একটা মিটিং বসতো আমাদের বাড়িতে না আমাদের পাশের বাড়িতে বিশেষত এই পাশের বাড়িতে মিটিংটা বসতো পারিবারিক মিটিং এখানে সবাই উপস্থিত হতেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো যে এটা করা উচিত হবে কি হবে না তা আব্বার সাথে কোনো দিন কারোর মিল হয়নি ওসব মিটিংয়ে মিটিং ডাকলো তারপরে সবাই এক প্রধান রায় দিল যে না তোমার যাওয়া হবে না তুমি গেলে ওখানে বুকের মতন মারা পড়বা তারপরে বা জেলে যাওয়া টাকা পয়সা নিয়ে এই এখানে আসতে পারবো না তা আব্বা বলেন যে আমি কি জীবন দেওয়ার কোনোদিন কিছু করতে পারবো এইভাবে কি প্রথম প্রথমে ঘুরে ঘুরে বেড়াবো আমি যাব খুব রেগে গেল সবাই তোমার দায়িত্ব খালি খালি আসো তো এগুলো আমাদের মতামত চাও দরকার কি ঠিক আছে তা আব্বা তখন বেরিয়ে চলে গেলেন চলে যাওয়ার পরে আব্বা ওখানে জমি বাড়িটা লিখে দিয়ে 
উনিও ঠিক পার করে দিলেন আব্বা খুলনায় চলে আসলেন এবং বাংলাদেশের সাথে সাথে টাকাটা বেড়ে গেল চার হাজার টাকার উপরে হয়ে গেল चार कमर एक पांच काटा जमिर पर एक बाड़ी तक ओटा पा जा चार हजार टाइम तीन कमरा बाड़ी सात काटा जमिर पर সাড়ে তিন হাজার টাকা বা ধরেন চার হাজার টাকা বিক্রি করে দিই আমরা এখানে ঠিক ওই টাকায় আমরা একটা চার কামরা বাড়ি পাঁচ কাটা জমি আমরা পাচ্ছি এটা সবাই জানে রেজিস্ট্রি টেজিস্ট্রি হয়ে যাবে সব কিছু আব্বা দুম করে কেঁদে বসলে তিন বিঘে জমি বিল এটা এটা ছয় বিঘের একটা জমি স্বেচ্ছাচারা পাঁচে দেড় বিঘা ওপাশে এক ফুপা দেড় বিঘা আর আমার আব্বা তিন বিঘা এখন এটা আমাদের জমি দেখার জন্য মা আর দাদি একদিন আসলেন সাথে সাথে আমরাও আসলাম আমরা আসার পরে তারপরে জমিটা দেখে দাদি শুধু বললেন যে কাইসার মানুষ তো ছেলে পিলে নিয়ে একটা গাছতলায় তারায় জমি তো তো তাও নেই তখন আব্বা স্বপ্ন দেখালেন সব হবে মা পুকুর কাটা হবে জমি ভরাট হবে গাছ লাগানো হবে গদ তৈরি করা হবে দাদি থামায় দিলেন থামো এটা আমরাও রেগে গেলাম দাদি মারে গেছে আমরাও আব্বার পরে রেগে গেলাম আমি কিন্তু আর কোনো দিন আব্বার সাথে ওই সময় থেকে আব্বার সাথে আমি তারপর ধীরে ধীরে কি বলবো ব্যাটারি পরীক্ষা এসে গেল এই সমস্তগুলো আব্বা আমাদের প্রায় ডাক্তার আমরা খুব ওই রোববারে শনিবারে ওই মাটিতে কাজ করতেন গাছ টাছ লাগাতেন আসতাম আসতাম না জোর করে নিয়ে আসতেন বুঝলেন এইরকম করতেন এখানকার মাটিকে তো ওখানে দিতাম ইয়ে করতাম গাছ এইভাবে করে করে যখন এখানে বাড়ি ডেভেলপড হচ্ছিল না তারা কোথায় ছিলেন একে যখন ওই যে শেরি বাংলা রোডের ওই বাড়িতেই ছিলাম তারপরে ওখান থেকে সরাসরি এখন চলে আসে তারপরে এটা এখন আব্বা পুকুর কাটলেন এখানে সব সবাই তিন বাড়িতে তিনটে পুকুর কাটা হলো আব্বা পুকুর কাটার সাথে সাথে পাকা পাকা ঘাট তৈরি করা শুরু করে দিলেন বুঝলো পাকা ঘাট সবাই বলেছে তোমার কি মাথা খারাপ আছে মাও রেখে গেলেন যে ঘর নেই আপনি পাকা পুকুর কাট তৈরি করতেছেন তারপরে যখন দেখা যাচ্ছে দুপাশে দুটো চাতাল তৈরি করলেন কি না বসার জায়গা পাড়া প্রথমে স্বেচ্ছাচারা নাম দিলেন সবাই নাম দিলেন প্রেম কানন বানিয়েছে প্রেম কারণ প্রেম ঘর বা তো তোমার তো আর বয়স নেই ছেলে ফিল আবার বলেন যে না ওই বিকেলবেলা অফিস ফেরত এসে আমরা এখানে বসে কথা বললাম চা খেলাম এই আর ভাই আপনি জানেন পুকুর কাটার সাথে যদি ঘাট তৈরি করা না হয় জীবনেও করে ঘাট তৈরি করতে পারবেন না সম্ভব ওই পুকুরে কিন্তু ঘাট নেই কিন্তু আমাদের পুকুরে দিব্যি সেই ঘাট আব্বার তৈরি করা ঘাট আজও পর্যন্ত আছে শুধু মাঝখানে একবার আমার ছোট ভাইটা পুকুর সাজে ফেললো আমি বললাম কী করবি তাহলে দেখবো যে কী কী মাছ আছে আর আমি তখন দেখলাম যে ঘাটগুলো ফেটে ফেটে গেছে আমি সাথে সাথেই ওই মেরামত করা শুরু করে দিলাম পানিও উঠতেছে কেন বিল তো পিছনে খাল পানিও উঠতেছে আর আমিও মেরামত করতে করতে উপরে উঠে আসলাম ঠিক ওইভাবেই আমাদের পুকুর ছিঁড়িটাও তৈরি হচ্ছিলো পানির সাথে পাল্লা দিয়ে সেইটা তৈরি হলো তাই এই আব্বা এই রকম ছিলেন পরে দু দুপাশে দুটো গোলপাতার ঘর তৈরি হলো সে ঘর মানে কি ঝড় হলে সবাই দোয়া দরুদ পড়ত হ্যাঁ মানে আশেপাশে কি তখন আর বিল্ডিং টিল্ডিং ছিল কিছু না না কিছুই না শেষ বিল্ডিংটা হচ্ছে এখান থেকে অন্তত কমপক্ষে ওই যে বিয়াপাড়ার অর্ধেক পর্যন্ত যে ওই যে মোড়ে একটা কোনো একটা পাকা বাড়ি আছে ওইটাই হচ্ছে তখন তো শেষ এদিকে রাস্তা কাঁচা স্কুলে যাওয়ার সময় বর্ষা গেলে আমরা বুঝলাম যে কি সাংঘাতিক অবস্থার দায় পড়েছি কেন এক হাটু কাপ পানি এবং কাদা ভেঙে আমাদের স্কুল যেতে হতো আচ্ছা আমাদের বাড়িটা কি ছোট্ট একটা দ্বীপের মতন ছিল চারিদিকে পানি থই থই করছে বর্ষা আসার সাথে সাথে প্রায় তিন মাস আমরা এরকম ভুগতাম তিন চার মাস আমরা এইভাবেই ভুগতাম 
চারিদিকে পানি ধই ধই করছে পথ ঘাট কিছুই দেখা যায় না এই সমস্ত আচ্ছা এখন আমার ভিতরে তো সবসময় একটা এরকম ইয়ে খেলা খেলা করতো সেন্ট জোসেফ স্কুলে আমি ফার্স্ট বয় ছিলাম কিন্তু একজন হেড মাস্টার আসলেন পেলি জোসার উনি বলে দিলেন কি যে পরীক্ষা হবে তিনবার যাতে ছেলেদের পরীক্ষা ভিতি দূর হয়ে যায় অর্থাৎ চারবার পরীক্ষা হবে কোয়ার্টারলি তিনটে দুটো কোয়ার্টার পরে থার্ড কোয়ার্টার হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ওইখানে সেন্ট আপ হবে যে কে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারবে কি পারবে না তারপরে এখন সব টিচারের তো পয়সার দরকার নেই যে খাতা থেকে কিছু পয়সা পাবো তারা তো তাদের তার আলাদা জীবন আছে অনেকে আছে কিছু সংখ্যক সার খেপে গেলেন আর বয়স্ক স্যারেরা আনন্দ পেলেন যে খাতা থেকেও কিছু পয়সা বার পাবেন তারপরে আমরাও দেখলাম যে আমরা তো এক ধরনের পড়াশোনা প্রিপেয়ার করি যে সারা বছর পড়ে আসি এবং টেস্ট পরীক্ষা দিই তারপর ব্যাটিং পরীক্ষা দিই এই আবার কি টেস্ট পরীক্ষার প্রিপারেশান দেবো কখন এরকম একটা অবস্থা আমাদের স্যাররা বলেন যে স্ট্রাইক করো তা আমি তো স্ট্রাইক করার ছাত্র রাজনীতির সাথে তখন ধীরে ধীরে আমি যুক্ত হচ্ছি স্ট্রাইক করলাম আমার সাহস সাহসকে কেউ তো সাহস নাই স্যারের অঙ্গি দিয়েছেন পুলিশ স্যার যে এ সমস্ত করবে তাকে আমার পরীক্ষা দিন দেবো না সেন্ট আপ করবো না তখন আমার যে সমস্ত স্যারের রাবি সদস্য পূর্ণেন্দু স্যার বলে একজন স্যার ছিলেন খুব টিপটপ থাকতেন একজন মুসলমান মেয়ে উনি ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার পরে একজন মুসলমান মেয়ে এখান থেকে যে ইন্ডিয়া যায় তাকে বিয়ে করছে এ সুন্দরভাবে হ্যাঁ 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 কনভার্ট হয়ে ইন্ডিয়া যে ওই পনেরো স্যার বিয়ে করছে আমরা শুধু অবাক হয়ে গেছিলাম যে না না স্যার হিন্দু ছিলেন এখান থেকে একটা মুসলমান হয়ে ওখানে যেয়ে গেছে সে ওখানে হিন্দু কনভার্টেড হিন্দু হয়েছে সে শাখা সিদের পড়তো পরে আমরা এই সমস্তগুলো অনেক ইয়ে করেছি তা ওই স্যার বললেন যে বলো আর একটা জিনিস তোমার তো সেন্ট আপ না করে তোমার তো পরীক্ষা দিতে দিতেই হবে ক্লাসের রেজাল্টের একটু ব্যাপার আছে না তারা জানে যে একমাত্র তুমি ফার্স্ট ডিভিশন পাবা আর বড় জোর দু একজন পেতেও পারো নাও পেতে পারো কিন্তু তোমার নেতৃত্ব দিতে হবে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই এমনভাবে চলে গেলাম যখন তখন দেখো দেখা গেল যে পরীক্ষা দিন কিন্তু কেউ আর পরীক্ষা দিতে গেল না আর সে সময় জোয়ারের টাইম এই পর্যন্ত সব চারিদিকে পানি আমাদের এই দুটো বাড়ি দেখা যাচ্ছে হঠাৎ দেখি কি আমাদের ওই দিক থেকে আমি ঘরের ভিতরে বসে আছি পানি নড়াচড়ার কায়দা নেই তখন ওই দেখি যে একজন উকিলের গলা শুরু যাচ্ছে খুব নরম গলা ছিল উনি ডাক্তার স্বেচ্ছাচারে মুক্তার সাহেব আপনি কি একটু বাইরে আসবেন সেন্ট জোসেফ স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব এসছেন আপনার সাথে কথা বলতে এই কথাটা কারে জন্ম হয়েছে সেন্ট জোসেফ স্কুলের হেডমাস্টার ব্যাপার কি আসতে এই জাল্লাতে তাকিয়ে দেখি আজীব উকিল সাহেব আর পেলি জোসার দাঁড়িয়ে আসেন এই পর্যন্ত আলকাল্লা বিজি আর কাজ হয়েছে তারপরে তো স্বেচ্ছা অত দতে পেরিয়ে যান সেন্ট জোসেফ স্কুলের হেডমাস্টার এসছেন কী জন্যে তার ছেলেও তো সেন্ট স্কুলে পড়ে বুঝলেন সে এক ক্লাস দিচ্ছে পড়ে আমার সব আছে এতে ও হতো হচ্ছে কী খবর স্যার সে খবর স্যার আপনার এখন কীভাবে আনি এ করেছি আমাদের যে মানে কাঠের তক তার ডেট ওটা তো ভেসে গেছে ওটা তো তুলে আনা হয়েছে ডেটও চলে যায় না তা বলছে না উনি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন না ওদিকে যাবেন না যেতে চাচ্ছেন না ড্রেন ট্রেন কোথায় আছে তো আপনার ভাইপোকে বলেন সে যেন সবাই দিয়ে পরীক্ষা দিতে যায় তাহলে পরীক্ষা দিতে যায় মানে কেন সে পরীক্ষা দিতে যায়নি তাহলে যে না ওতে স্ট্রাইক করছে কি স্ট্রাইক করছে আমি তখন দেখলাম কিছু ওই কথাটা বার করে গেছে বুঝলেন ওরে হাতার ফতে কিছু না পেয়ে পাখার ডাটি দিয়ে আমি দেখেছি আমি তো উচিত পিছন থেকে আমার মেঘে দৌড় দিতে হবে দেখেছে মা পিছনে হাত পাখার ডাটি দিয়ে দাঁড়াতো বেরো বেরো ঘর থেকে যা ওইখানে যে স্যারের পাথর বাপ চলে সে পেলে যে সবাই যে না 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 বড় আর তুমি কেমন আছো তুমি ভালো আছো তোমরা তো অনেক কষ্টে আছো মানে এই সমস্তগুলো সে বলতে চাই তারপরে বলছে যে আমি এসেছি অনেকে বলছিল যে এত দূর পর্যন্ত পানিতে আসা যাওয়া যাবে না নোংরা পানি 
যে আমি তো পরোয়া করি না আমি তোমাদের ভালো চাই আমি চাই তোমরা পরীক্ষা দাও তোমরা রেজাল্ট পাইবে তোমরা যদি চারবার পরীক্ষা দাও তোমাদের পরীক্ষা ভিতরে থাকিবে থাকিবে না আর এখন তোমরা দুইবার পরীক্ষা দাও অফিয়ারলি পরীক্ষা আর পিটেস্ট পরীক্ষা ইয়ের পর যাইয়া তোমরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে বসো তোমরা আসো তো তখন আর প্রশ্ন উঠে ও এখন আবার দেখলাম যে ক্লাসে একটা ছেলে ওখানে আসে তার সাথে সাথে দাঁড়ানো তিনজনের এলাকে এলাকা খুব পপিস ছিল তো এলাকে আমার দিকে তাকিয়ে খুব হাতাশ করলো যে কি করবো আমার বাড়িতে ধরে দিচ্ছে এই এলাকার ওই এলাকি আজে মুখ আজে মুক্তারে নিয়ে তারপরে আজিব উকিল সাহেবরা নিয়ে আমাদের এখানে আসছে আজিব উকিল সাহেব আমাদের খুব ভালোবাসতেন উনি আমার খুব বেশি ভালোবাসতেন যে বনোয়া তোমাদের বাড়িতে আমার স্বেচ্ছ স্বেচ্ছা ছিলাম তোমার মোহরি মাঝে মাঝে উনি আসতেন আমাদের বাড়িতে স্যার সামনেই উনি থাকে থাকতেন তো উনি দিয়ে বলতে হচ্ছে তোমাদের বাড়িতে ঢুকলে খুব আনন্দ লাগে এখানে বেল ফুলের গন্ধ ওখানে রজনীগন্ধার গন্ধ ওখানে গন্ধরাজ মানে আমার তখন অনেক ফুলের বাগান ছিল তা চেয়েছি আমি বলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আমি কালকে সকালে আপনার ওখানে যাব আমি কত বলে দা তোমাকে কোথাটা এখানেই দিতে হবে তুমি সবাই দিয়ে আমার হচ্ছে স্যার সবাই কোথায় সবাতে বাড়ি চলে গেছে আর আমি কি সবার বাড়ি চিনি তো বলে ঠিক আছে তোমার কত সময় লাগবে এক সপ্তাহ সময় লাগবে কিন্তু স্যার একটা কন্ডিশন আপনি এই সব পরীক্ষা কাউকে আপনি ইয়ে করতে পারবেন না নিচে নামাতে পারবেন না একদম ওই যে প্রিটেস্ট পরীক্ষা যার প্রি ওই যেটা আগে যেটা হবে ওই সময় শুধুমাত্র যদি কেউ ফেল করে তখন আপনারা বিবেচনা করবেন যে তাকে ওঠানোর পরীক্ষা দিয়ে দেওয়া যাবে কে দেওয়া না তো উনি বলেন যে তাহলে তুমিও কন্ডিশান দিতে পারো হ্যাঁ ঠিক আছে তোমার কন্ডিশান অ্যাকসেপ্টেড তো ওই এক সপ্তাহ পরে যৌদূর সম্পর্ক হয়ে আমি বললাম যে স্যার দু তিনটে ছেলের কোনো ঠিকানাই আমরা পাচ্ছি না যে আমরা কী করব তো আপনারা যে ঠিকানা দিয়ে গেছেন তো সব ঠিকানা তো সে সব তারা নেই আর আমাদের ছেলেরা তো আর নিজেরা পয়সা খরচ করে যাবে না যারা চেনে আশেপাশে বাড়ি তারা তখন যাবে তো পরীক্ষা দিলে উনি হঠাৎ দেখলে যে প্রথম পরীক্ষাতেই উনি তিন চার জনের নামে স্থান যে স্যার এটা আপনি কেন করলেন আপনি তো কথা ভাঙলেন তখন বলে যে না তুমি বলিলে আমি তাহা দিয়ে ওকে উপঠাইয়া দেব কিন্তু তাহা দিয়ে ওকে এ দিতে হইবে যে তাহারা পরবর্তী পরীক্ষায় ভালো করিবে আমি আচ্ছা ঠিক আছে নো আমরা কিন্তু সেবার শুধু আমি একা না আমরা পাঁচজন ওই স্কুল থেকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি আমি বিস্মিত হয়েছি যে স্যারেরাও বিস্মিত হয়েছেন যে কোনো দিনই যেটা সম্ভব না খুলনাবাদের সেদিন সেবার আমাদের স্কুলটাই ভালো রেজাল্ট কিন্তু আমরা কেউ স্ট্যান্ড করার মতন লোক ছিলাম না কিন্তু আমরা সবাই পাঁচজন তো সব অবাক হয়ে গেছিলো যে একটা স্কুল থেকে পাঁচজন ছিল বড় তো দুইজন সর্বোচ্চ হলে তিনজন তিনজন না একজনই অধিকাংশ সময় যায় পাঁচ দুজন হয়তো যায় জেলা স্কুল থেকে কিন্তু এখন তো দেখলাম আমাদের স্কুল থেকে পাঁচজন তা তখন আমরা বুঝলাম যে এর মধ্যে বুঝলাম যে অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষা দিলে পরীক্ষার ভিত্তিটা যে আমাদের যে যায় এটা কিন্তু এটা আমাদের ইটালিতে চালু আছে তাই এইভাবে আমরা আমাদের জীবনগুলো কাটিয়েছি এরপর তো সবচেয়ে আমার জীবনের ট্র্যাজেডি হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি আমার ছাত্র রাজনীতি নিয়ে করতাম আমি স্ট্রাইকের আগে থেকে আমাদের স্কুলে একটা কমিটি ছিল ছাত্রলীগের একটা কমিটি করে দিয়ে গেছিল ঢাকার থেকে বড় ভাইরা এসে কিন্তু ওই কমিটিতে আমাকে তারা রাখেনি যেহেতু আমি ফার্স্ট বয় সেই জন্য আমাকে তারা রাখেনি কিন্তু আমি বললাম যে তোমাদের কমিটি করে দিয়ে গেল আচ্ছা আমি খবর পেলাম না এটা কি ধরনের কথা তোমার একটা ফ্রেন্ড ছিল সে বলেছে দেখো আমি তোমার নিতে মানা করছি 
কিন্তু ওই ওইখান থেকে কিন্তু আমি ওই ছাত্র রাজনীতিতেই জড়িয়ে যাই বুঝলেন না ওরা কমিটি না নিলেও কমিটির বাইরে কাজে টাজে সব কিছু আমি দিক দেখতাম এরপরে হচ্ছে কি ছাত্রলীগের প্রতি আপনি আকৃষ্ট হলেন কেন বা তাদের প্রতি ছাত্রলীগের প্রতি কেন আকর্ষণ না এইটা এটা হচ্ছে কি সেন্ট্রাল স্কুলে যেহেতু ওই কমিটিটা হলো তখন তো আমার অন্য কারোর নাম শোনার কোনো কথা নেই দরুন কলেজ যখন ভর্তি হলাম তখন অটোমেটিকলি তার আগে ঢাকা থেকে তিন চারজন দুজন ভদ্রলোক আসলেন শাহ মোয়াজ্জাম হোসেন এনায়তুর রহমান এনায়তুর রহমানি এই দুজন তখন খুলনায় জলপুর কলেজ থেকে পাঁচ বছর জন্য এক্সপার্ট হয়েছিলেন গোলাম কুদ্দুস শহীদুল্লাহ সাহেব এরকম পাঁচজন ওই আরবিদের সাথে মারামারির কারণে আমার পাবেন আমার বই আমার বইতে আছে কিন্তু উনি যখন ওই আমার আমাদের বাড়িতে একদম সোজাসুজি ওনারা রাত্রের বেলা এসেছিলেন আমাদের পাশের তখনও আমরা কিন্তু দ্বিতীয় দফা ওই দানার বাড়িতে যে ফেরিঘাটের ওই বাড়িতে যে উঠেছে সেকেন্ড টাইম তো ওইখানে আমরা পাশের বাড়ি তো আসলেন আসার পরে আমার মামা তখন আমার আরেক মামা তখন আমাদের ওখানে থাকতেন দুলবু কলেজে পড়তেন এটা হচ্ছে আমার সেজ মামা কাজী কবির আহমেদ তো উনি ওদের সাথে কুদ্দুস সাহেব একই কলেজে পড়তেন বলে ভালো পরিচয় ছিল বন্ধুত্ব ছিল তো কুদ্দুস সাহেব কুদ্দুস ভাই এসে আমার মামারে বলেন যে মনোহারে একটু ঢেকে দেন তা আমরা কথাবার্তা বললাম তখন উনি বলেন যে এটা হচ্ছে মহাজিম সাহেব আর এত রহমান এর এত রহমান বলে দিলেন যে ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট একটা ছেলে এরকম ধরনের ছাত্র লেখে জেনারেল সেক্রেটারি ভালো ভালো ছেলেরাই আছে তা পরিমিতভাবে রাজনীতি ছাত্র রাজনীতি করতে হবে কিন্তু করতে হবে এই আমি কিন্তু ভালোভাবে যুক্ত তারপর ওখানে কলেজ ইলেকশান এসে গেল ছাত্র সংসদের তখন কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে গেলাম তখন তো ছাত্র লীগ খুলনায় মোটেও সুগঠিত না কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ক্লাস থেকে দাঁড়িয়েছে আমার ক্লাস থেকেও আমি পাঁচজনকে আমরা নিয়ে দাঁড়ালাম দাঁড়াবার পরে অ্যাকচুয়ালি ভোটে জিতে গেলাম আমাদের আমরা পেলাম তিনটে ছাত্র ইউনিয়ন পেল দুটো সিট আমাদের ক্লাস এস কিন্তু মানে ওই আমাদের ক্লাসে আমি হলাম আর কি এখন এরপরে বাজেট নিয়ে গোলমাল হলো বুঝলেন ছাত্র ইউনিয়নকে তো দেখা গেলো কি যে ছাত্র ইউনিয়ন জিতে গেছে বেশি সংখ্যায় কিন্তু ওদের বাজেট পাস করানোর মতন সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই ওরা কিছু ছেলে পেলেদের যারা একটু নিরপেক্ষ ছেলেদেরকে জোগাড় করেছে পোস্ট দিয়ে হ্যাঁ এখন আর একটা দরকার তাদেরকে আর একজন তখন আমি যেহেতু ম্যাগাজিন ডিপার্টমেন্ট থেকে নির্বাচিত হয়েছিলাম তখন আমাদের ম্যাগাজিন ডিপার্টমেন্টের টিচার ছিলেন হচ্ছে জব্বার সাহেব আর্টসের ছাত প্রফেসর উনি উনি বলেন যে আচ্ছা আর একটা ছেলেকে আমি তোমাদের জোগাড় করে দিচ্ছি উনি এসে আমাকে বললেন যে মনোহর তোমার এই জটিল ওই সব রাজনীতির ভিতরে যাওয়ার দরকার নেই তুমি তো ম্যাগাজিনে আমি তোমাকে ম্যাগাজিনের সম্পাদক বানাবো আর তুমি বাজেট মিটিংয়ে আসো আর এটা তো কলেজের স্বার্থ এরকম বলে উনি আমাকে ডাকলেন তখন আমি ওনাকে বললাম যে স্যার তাহলে প্রথমে যখন সেলিম ভাই জেনারেল সেক্রেটারি হলো হ্যাঁ এর পিছনে কিন্তু ছাত্রলীগ ছিল সেলিম ভাইয়ের পিছনে সেইটা ওরা হয়তো বাজেট ফেল করিয়ে দিল কেন তাহলে এসব পলি পলিটিক্সের জটিলতা তুমি বুঝতে পারবে না পরে আমি তোমার বুঝিয়ে দেবো তুমি এখন আসো তারপরে আমি তোমাকে সব কিছুই বুঝিয়ে দেবো তখন আমি বললাম যে স্যার আমি তো একটা পার্টির নাম করে দাঁড়িয়েছি আমার পার্টির বড় ভাইরা আছেন তাদের সাথে কথা বলে তারপরে আপনি আমি আপনাকে বলছি বলেছে তুমি তাদের সাথে কথা না বলেই আসো আমার সাথে আমি স্যার বলছি তখন আমি বললাম যে স্যার অন্তত একটু কথা বলতে দেন উনি বলেন যে আসো আসো আমার সাথে আমি বলছি স্যার আমি দুঃখিত কেন আমি দেখছি যে আমার যে বড় ভাইরা কিন্তু কলেজের একটা বারান্ডায় চুপচাপ বসে কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন ওনারা জানেন যে বন্ধু হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র যদিও তার ভিতরে একটা দৃঢ়তা আছে বা সব কিছু আছে কিন্তু খুবই ইয়াং তাকে কি বলে ওই স্যার কেন বুঝোচ্ছে উনি কমিউনিস্ট পার্টি করতেন জব্ব স্যার আমার তো সব জানার কথা না ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থন করতেন সাংঘাতিকভাবে আমি যখন বলব যে স্যার 
আমি আসবো আমি ওদের সাথে একটু কথা বলে আসি তাহলে ওদের সাথে কথা বলে তুমি আসতে পারবে না আসতে দেবে না ওরা তোমাকে ধরে দিয়ে ঘরের ভিতরে বেঁধে ফেলবে আমি স্যার ঘরের ভিতরে আমাকে বাঁধার মতন কেউ নাই ওই সুযোগ কারণ নাই আমি তাদের সাথে কথা বলবো তারপরে তারা যা বলবে তখন তবু আমি আপনাকে এই শুধু এইটুকু বলছি যে আমার খারাপ লেগেছে যখন সেলিম ভাইয়ের মতন একজন জেনার জেনার খুবই ভদ্র এবং নরম তার মতন একজনের ক্যাবিনেট এরা ফেল করায় দিল আর তার বদলে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে যাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে স্যার সে তো বক্তৃতা তো কথাই বলতে পারো না আর তার চেহারা দেখেছেন তাহলে তুমি কি চেহারা দেখে রাজনীতি করো নাকি আমি যে আমি তো স্যার রাজনীতি টাজনীতি অত বেশি ওইভাবে করি না হ্যাঁ চেহারা দেখে আমার কিন্তু ওই লোকরা ভালো ওনাকে ভালো লাগে নাই সেলিম ভাইকেও তো আমি চিনতাম না কিন্তু তাকে তোমার ভালো লেগেছে সেলিম ভাই তো কোনো দিন আমার পিঠে একটা হাতে রেখে বলে নি যে এরকম এ করো তো হচ্ছে শোনো আমি তোমাকে একটা কথা বলি তোমাকে একটা ক্লিয়ার বলে যাচ্ছি আমি মিটিংয়ে যাচ্ছি মিটিং এখনই শুরু হবে আমি পনেরো মিনিট তোমার জন্য অপেক্ষা করব ফিফটিন মিনিটস এর মধ্যে তুমি যদি আসো তাহলে ঠিক আছে আর তা নিলে তুমি মনে রেখে দিও আমি সুযোগ পাবো আমি তোমার জীবন শেষ করে ছাড়ব ও স্যার আপনি কি বলছেন আমি তো এটা আমার কাছে একটা তো আমি বললাম তখন বাইরের কাছে গেলাম বাইরে বলল কি যে জীবন শেষ করে ফেলবে আচ্ছা আমরা দেখবো কীভাবে জীবন আমিও চিন্তা করছি যেটা তো কখনোই সময় আমার জীবন তিনি কীভাবে শেষ করবেন কিন্তু আসলে উনি করিয়ে দিলেন আমি গেলাম না তারপরে উনি মিটিং শেষে সময় বাজেট ফেল হয়ে গেল ওদের ক্যাবিনেট হলো না দুবার ফেলে হওয়ার জন্য ক্যাবিনেটই হলো না আসলে নালায়ণ বয়ড হয়ে গেল তখন আমি যখন আসছি উনি বলেন যে তুমি চ্যালেঞ্জ নিও সবার ঠিক আছে রেডি থাকো তো আমি যদি ভেবে পেলাম যে ওনার কোনো সাবজেক্ট আমার নেই বাংলা সাবজেক্টও উনি পড়ান না অন্যরা পড়ান কি এমন চ্যালেঞ্জ করলেন আল্লাহ যান পরীক্ষার হলে গেলাম বুঝলেন ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষা পরীক্ষার হলে বসেছি এখন একটা জিনিস আছে নকল করার প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু আমার প্রিপারেশন তো ভালো নেই এটা আমি জানি প্রিপারেশন তো ভালো নেই কিন্তু আমি রাজনীতি করেছি ভয়ঙ্করভাবে অনেক কিছু ঘটনা আমার সামনে এসছে যেগুলো আমি মোকাবেলা করছি এবং লেখাপড়াটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সর্বনাশা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্রিকেট খেলা পাকিস্তান ইন্ডিয়া খেলাও তো আমি তো লাল মিয়ার দোকানে বসে বসে এক এক কাপ করে চা খেতাম আর ওই এদিকে আমি পড়ি সায়েন্সে ক্লাস করা কত জরুরি দরকার তারপরও একটা স্যার আমাকে ক্লাসের থেকে বের করে দিয়েছিলেন আমি বেটে ছিলাম বলে ওই যে ফিজিক্সের যে গ্যালারি ক্লাস ওখানে এক পাশে আমাদের সময় ভর্তি হলো দুটো মেয়ে ওর এক পাশে বসত আর স্যারের সিট এখানে ওখানে মেয়ে দুটো বসত আর এখানে বেটে কয়েকজন ছেলে বসত মানে খাটো তার ভিতরে আমি একজন আর আমার পাশে বসত খায়রুল বরে আবার এক বন্ধু সেও আমরা সেন্ট জুস্কুল পাস করেছি খায়রুল পরবর্তী পর যে আমার ভগ্নিপতী হয় এখন আমাদের ফিজিক্স ফিজিক্স পড়াচ্ছেন হচ্ছে কলিমদ্দিন স্যার নোয়াখালী বাড়ি ওনার কথা কেউ বুঝতো না ওনার লেকচার সুন্দর করে না সো তারা কি এস তারা কি অমুক আমি বললাম যে কিছুতেই বুঝলাম আমি বললাম যে স্যার যেহেতু আমি লিডার ক্লাসে আমি যে স্যার এক্সকিউজ মি কি কী যেন আপনি বললেন স্যার ফলো করতে পারেনি তুমি তো ফলো করতে পারবে না তুমি তো নেতা মানুষ তোমার তো এই মেয়েরা ভালোবাসে নেতা গো তার বলে কি একেবারে মানে বেতা একটা মেয়ে হিন্দু একটা মুসলমান মেয়ে দুটো তো মানে কীভাবে যে মাথা নিচু করে ফেলে স্বাভাবিক তাদের তো এরকম কথাবার্তা শুনে নেই তারপরে বোঝে নি তারপরে তো খায়রুল বলে যে আমি বুঝিয়ে দেবো আরে তখন বলে যে সারের তারা কি মানে হচ্ছে তারপর হলো কি এখন ওইটাই এত বেশি আসতেছে যে ফিজিক্সের ওইটাই ডোমিনেট করে যাচ্ছে তখন খায়রুল করলো কি ওর খাতায় এরকম চারটে দাগ দিয়ে একটা এরকমভাবে ক্রিকেটটা আবার একসময় দেখালো এতগুলো বলে আমি বলি যেটা কি তখন বলে এই যে পাঁচটা এই যে দশটা এই যে পনেরোটা এই সাতারোটা তারা কি বলেছে বলি আর আমি ফিক করে এসে ফেলেছি হয় ঠিকই ধরছি ঠিকই ধরছি 
এই মাইয়ার প্রেমে পড়ছো তুমি হ্যাঁ বুচকি বুচকি আস এখন কি করা যাবে এটা কত সালের দিকে হ্যাঁ এটা কি স্বাধীনতার আগে হ্যাঁ তা তো 59 59 60 এর গোছা হ্যাঁ তখন তো কলেজ সরকারি হয় না না আদর গ্রুপ পড়ো ওটো গেট আপ গেট আপ গেট আপ বাইরে যাও বাইরে যাও এটা ক্লাস এটা ক্লাস পড়াশোনা যায় তোমার বাবার ঠিকা দেখো তোমার বাবার ঠিকা দেখো এই তোমার গোর বাবার ঠিকা দেখো এই তুমি কাঁধ দিকে তাকায় হাসছো এই হাসিনা দিকে তাকায় হাসছো সবতে মুসলমান ধরেছে এই তোমার বাবার ঠিকা দেখো হাসিনা আপনি বুঝেন যে এটা শ্যামলা মে কিভাবে যে লজ্জা যে লুটিয়ে পড়লো তা কর 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 জানা শেষ পর্যন্ত সেই টেবিল বেঞ্চের পরে হাই বেঞ্চের পরে মাথা দিয়ে এই পড়লো আর ওই পাশে যে মেয়েটা ছিল ওর পিঠে হাতে রেখে ওর এখান থেকে থাকলো আমি বলছি স্যার এটা আপনি এটা তো কিছুই না এটা কী ভাবছেন এটা তো ওনাকেই অপমান করা হচ্ছে আর ওর দান্দার অপমান করা হয়েছে কি হয়েছে সেটা আমি বুঝবো না তুমি বাইরে যাও আমার ক্লাসে আর কোনোদিন আসবো না প্র্যাকটিক্যালি উনি কিন্তু আমার ক্লাসে পরের দিন আমি আর ওনার ক্লাসে সামনে বসে অন্য ওইসব জায়গায় পিছনে এক জায়গায় যেয়ে বসে এই ওইটা দাঁড়াও ওইটা দাঁড়াও হ্যাঁ চুরি করে ঢুকছো বাইকটা মানুষ বাপসো যে বুঝতেই পারবো না তো আমিও তো একটা বাইটে শয়তান ওঠো যাও বাইরে যাও আমি কইছে না এরপরে যদি আমার ক্লাসে দ্বিতীয় দিন দেখি একদম কিন্তু এমন কইরা দেবো যে কলেজ তোমার কলেজে পড়া শেষ হইবে তারপরে আমি আর ওনার ক্লাস করতে পারিনি কিন্তু পরীক্ষা প্র্যাকটিক্যালের দিন প্র্যাকটিক্যালের দিন ওনার প্র্যাকটিক্যালের দিন আমি দেখি সেই দিন হচ্ছে আমাদের লাইট ক্যান্ডেল দিয়ে লাইট এখন ঘরে ঢুকে দেখি যে মেয়ে দুজন আছে সেই ছোট্ট ঘরে এখন আমার ঢুকতে পারে আমার আমার পার্টনার আরও একটা পার্টনার আছে মানে তিনজন তিনটে পার্টনার হচ্ছে ক্লাস করবে আমার পার্টনার হচ্ছে ফারুক এই যে ইয়ে ভাই ছিলেন বিয়েদের জেনারেল সেক্রেটারি যে কি জানো ছিলেন মারা গেছেন ওনার ভাই হচ্ছে ফারুক হচ্ছে আমার পার্টনার তো আমরা ঢুকলাম এখন যেহেতু মেয়েরা আছে কেউ দরজা কিন্তু লাগায়নি এখন দরজা না লাগালে কিছু কিছু বাতাস আসতেছে ক্যান্ডেল লাইট কখনোই তারা এটা ওঠ আসবে না তখন সবাই মুখ চাওয়া চাওয়াই করছে তখন মেয়ে দুটোই বলল যে ভাই দরজাটা লাগালে হতো না আমি তখন বললাম যে দরজা লাগিয়ে দাও দরজাটা বেজিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু দেখা গেল দরজা বেজিয়ে দেওয়া থাকতেছে না ঘরের ভিতরে দুটো ছেলে চারটা ছেলে আর দুটো মেয়ে অনেকে সেই উঁকি উঁকি দিয়েও নিজেদের প্র্যাকটিক্যাল ফেলে আমাদের নিয়ে বাতা গেওয়া হচ্ছে ফারুক ভাই যা দেওয়া তারই বলে যে সিট কিনে দিয়ে আসলো এই সিট কিনে দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে ও রে আল্লাহ দুম দুবারই শব্দ দুই কিল বাচ্চে আমি বললাম যে দরজা খুলে দেখি যে দিকগুলো সাহেব ও তোমরা তোমরা মায়গু দিয়ে পড়ছো আচ্ছা বলছেন কি অবস্থা আসতে ওখান থেকে ফারুক বলে চলো দোস্ত ক্লাস করা হবে না তোমার পার্টনার নিয়ে তোমার সাথে আবারও একটা দুর্ভাগ দুর্ভোগ চলে এসছে আবার ওখান থেকে যে লাল বিহারের স্টুডেন্ট যে চুপচাপ বসে থাকলাম এটা তো এটা এইভাবে পড়াশোনাটা কিন্তু হতো না যেহেতু আমি ওই ছাত্র রাজনীতি ক্লাসের নেতৃত্ব নিতাম তখন ওই বায়োলজি ছাত্র আমার পুরোপুরি আমার অ্যাবসেন্ট করে দিলেন ওই বায়োলজির যে ইয়ে ওই যে হেল্পার যারা থাকে পিয়ম ওই সে একদম বলেন যে স্যারের কাছে মাপ চেয়ে আসেন তাদের তো কলেজে পরীক্ষা দিতে পারবেন যে কেন তাহলে আপনাদের রিস্ক কলেজ যেটা আমি যে কেন তো প্রতিদিনই ক্লাসে আর করো ক্লাসে আসে তো আসাতে বলে আসেন আমার সাথে খাতা দেখালো যে সব প্রেজেন্ট লাল কালি দিয়ে প্রেজেন্ট না পরে বসে সারের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে পরীক্ষা দিচ্ছি ফিজিক্সের পরীক্ষা যেটা আসল ঘটনা পরীক্ষা দিতে বসেছে আমি বিস্মিত হলাম যে জব্বার সার টেবিলের কোনায় বসা সচরাচর সায়েন্সের পরীক্ষার 
ইনভিজিলেটর সায়েন্সের টিচাররা থাকেন আর্টসের ইনভিজিলেটররা থাকেন আর্টসের প্রফেসররা আমি ওনাকে দেখে একটু মনটা দমে গেল যে উনি কেন তারপর চিন্তা করে দেখলাম যে যার যেখানে ডিউটি পড়েছে তিনি সেখানে থাকতে পারেন কিন্তু আমি দেখলাম যে উনি ওই কোরার থেকে একবার ওঠেননি এবং যখনই ওনাদেরকে চোখ পড়েছে তখন আমার সাথে চোখাচোখি এসছে আমি একটা মহা সংকটের ভিতরে পড়ে গেলাম পরীক্ষার মানে জানা প্রশ্ন উল্টো পাল্টা হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা অবস্থা আমি ভাবলাম যে একবার বলবো নাকি যে স্যারকে যে স্যার কাইন্ডলি আপনি যদি চেয়ারে বসতেন চেয়ারে বসলে তো তো চোখাচোখি হয় আর আমার চোখ মানে নিষিদ্ধ জায়গায় চোখটা বেশি যায় বুঝলেন আচ্ছা এই সময় চোখে একটা জিনিস আছে ফর্মুলা ছোট ছোটো চিরকুট কিন্তু ঘোরাঘুরি করে আপনাদের সময় এখন কীরকম হয় আমি যাই না কিন্তু আমাদের সময় চিরকুট হচ্ছে ফর্মুলাটা ফর্মুলা তো সবাই মুখস্থ রাখতে পারে না ওই ফর্মুলার কাগজ ঘোরাঘুরি করে ওই হাত থেকে হাত ও হাত থেকে হাত মানে যার প্রয়োজন মানে তোমার প্রয়োজন হলে লিখে দাও তারপরে পরবর্তী জনকে পাস করো এটাই হচ্ছে ফর্মুলা থাকলে থিওরি বানাই দেওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ সেটা ম্যাথ করা যাচ্ছে আচ্ছা এখন ওইরকমভাবে একটা কাগজ ঘোরাঘুরি করতে করতে অটোমেটিক্যালি আমার হাতে এসছে কিন্তু আমি জানি যে ওটা আমি লিখিত ওটা আমি ওই প্রশ্নের উত্তর লিখছি না সুতরাং কোনো চিন্তা নেই আমি ওটা পাস করতে যাব তার আগেই আমি দেখলাম যে স্যার আমার সামনে দাঁড়াতো তোমাকে কট করা গেল আমি তাকে হাজার বোঝার চেষ্টা করলাম এমনকি আমার দুপাশে ছেলেরাও বোঝানোর চেষ্টা করলো যে স্যার ওতো নকল করছে না ওই যে এখানে হাতে হাতে যাচ্ছিল তো সে আমি যাই না উনি ওইখানে ট্যাক করে আমার খাতা কেটে নিয়ে গেলেন এখন হ্যাঁ বোর্ড পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষা ও প্রিন্সিপাল রুমে নিয়ে গেল একশো আমরা আমার সবাই বললো কি আমাকে তখন আমাদের যে সায়েন্সের প্রফেসর ছিলেন ওখানে উনি বলে যে তুমি শিগগিরি যাও হাতে পায়ে ধরে হলেও মাপছি আসো এবং নিয়ে আসো এটা গেলাম তখন প্রিন্সিপাল রুমে আনন্দ করে ঢুকে গেছেন ওই সংবাদ শুনে কিন্তু আরও দু তিনজন প্রফেসর বিভিন্ন যেমন আর্টসের মোমেন স্যার তখন ইংরাজি প্রফেসর ছিলেন খুব লম্বা মোমেন স্যার এরকম আরও আর্টসের প্রফেসর সায়েন্সের প্রফেসর এরকম চার পাঁচজন প্রফেসর প্রিন্সিপালের রুমে আসলেন প্রিন্সিপাল পর্যন্ত ওনাকে রিকোয়েস্ট করলেন যে বলে স্যার আমি লিখে দিয়েছি এখন আপনি যদি এক্সপ্লেন না করতে চান ছেড়ে দেন আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমি এখানে লিখে দিয়েছি যে তাকে নকল সহ আমরা আমি ধরেছি তখন প্রিন্সিপাল সাহেব ওনাকে আসতে এক পাশে ডেকে নিয়ে যে মৃদু স্বরে যেটা জিজ্ঞেস করলেন ওইটা কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না প্রিন্সিপাল বললেন যে উনি তো এটা লেখেননি খাতায় প্রিন্সিপাল সাহেব তাকে বলেছেন উনি তো এটা খাতায় লেখেননি বলেছে তা থেকে এটা তো লিখতে যাচ্ছিল আমি শুধু ওইটুকু শুনলাম সে তো লিখতে যাচ্ছিল এইটুকু শুনতে পেয়েছে তারপরে বেরিয়ে আসলাম বেরিয়ে আসার পরে সমস্ত উনি আমার লাস্টে যখন আমি ওনার কাছে মাপ চাইলাম স্যার আপনি আমার মাপ করে দেন আমি আপনার কথা শুনিনি আপনার সাথে সেই আমি জানি যে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া তখন বলে যে শোনাও অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তবু ঘৃণা তারে যেন তৃণ সমত হয় আর আমার পাতা পা থেকে পাতা পর্যন্ত জ্বলে গেল স্যার এটা আপনি মানেন তবে আমি মানি যান আমি তার আগে একটা বলেছিলাম যে স্যার আমি এবার পরীক্ষা তো না ড্রপ করছি আপনার আমার এক্সপেল্ট করেন না কিন্তু এক্সপেল্ট করিয়ে দিলেন এরপর আমার তো জীবনটা কীরকম হয়ে গেল আমাদের গোটা পরিবার হ্যাঁ কত বছরের জন্য দু বছরের জন্য পরিবার তিন চার দিন কেউ কিচ্ছু জানে না আশেপাশে কেউ কিছু জানে না কিন্তু সবাই জানে আশেপাশে সবাই জানে কেননা মমিন স্যারের সাথে কবাদ ভাইয়ের একসাথে পড়াতে করেছে খুব ভালো সম্পর্ক জেনে গেছেন কিন্তু কেউ আমাদের বাড়িতে বলেনি আমাদের বাড়িতে যেদিন বলল আমাদের বাড়িতে বলেনি বলে আমি কিন্তু বাড়িতে থেকে গেলাম আমি বুঝলাম যে বাড়িতে এটা জিনিসটা স্বাভাবিক ইয়ে করে দিয়েছে দুঃখ পেয়েছে ঠিকই 
কে তো তিন চার দিন পরে তারা যখন বুঝলেন তারপরে তো আর আব্বার বেশি দিন বেঁচে ছিল একাত্তর সালে হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেল আরও অনেক কিছু কারণ ছিল এই কারণ সাংঘাতিক এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া ঠিক তখন হতে পারে না কিন্তু ওর পরে আমি প্রতিটা ব্যাপারেই এরপর তো আমি রাজনীতিতে ভয়ঙ্করভাবে জড়িয়ে পড়লাম ছাত্র রাজনীতিতে আমি তখন তো যেহেতু কলেজের ছাত্র না ছাত্র রাজনীতি করতে পারে না কিন্তু ছেলেরাই আমাকে টেনে নিয়ে আসলো তখন বাষট্টি সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের দাঁত এলাম ছেলেরাই আমাকে টেনে নিয়ে আসলো এমনকি প্রথমে যে ছেলেরা সবচেয়ে টেনে নিয়ে আসলো আমার বন্ধু আতিউল আতিউল হচ্ছে ওই ডক্টর দাহারের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেই এখন মারা গেছে দানিং ভদ্রলোক ও আমাকে টেনে নিয়ে পারে তুমি আসো তো মনে হয় তোমারে কে কী করলো কি না করলো আমাদের সব দেখার দরকার নেই আমরা তোমাকে জানি একজন ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট হিসাবে এবং একজন সংগ্রামী মানুষ হিসেবে আমি আসলাম এবং আমি সব সময় ছিলাম এবং ওই সময়টা আমার একটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ টাইম যে যখন আমি ছাত্রলীগ সংগঠনটাকে ধীরে ধীরে গড়ে তুললাম খুলনাতে হ্যাঁ বড় বাইরে ছিলেন খুবই কোন দলে লিপ্ত ছিলেন এবং এটা না তো সেখান থেকে আমি ধীরে ধীরে এবং একটা অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে দাঁড়িয়ে গেলাম ওই যোগসূত্র বড় পিছন অতীতের ছেলেদের এবং ভবিষ্যতের ছেলেদের এবং একটা আর আমার তো সমস্ত ব্যাপারেই ছিল হচ্ছে দারুণ দাঁড়া আমি খুব পড়াশোনা করতাম পড়াশোনা করতাম মানে যে কোনো বই আমি পড়তাম আমি কোনো বাড়িতে বেড়াতে গেলে লোকে আমার পরে খেপে যেত ওই সব গল্প লোক হচ্ছে আমি এক পাশে কিছু যদি না পাই ওখানে যদি ছেঁড়া কাগজের টুকরো পাই খবরের কাগজের একটা অংশ সেটাই নিয়ে আমি পড়তে থাকি মানে আড়াল খুঁজতে যে আমার লেখাপড়াটা অনেক বেশি হয়েছে তারপরে পড়ার অভ্যেসটা এমন হয়েছে যে আমি যে কোনো বই পেলেই পড়ি পড়তে থাকি যে কোরআন শরীফ হাদিস আপনাদের ধর্মগ্রন্থ বা পলিটিক্যাল বই আব্রাম লিঙ্গ কোনো কিছুই আমি সামনে পেলেই আমি আর বাদ দিতাম না কিন্তু এর ফলে তো আমার চোখটা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হলো তো এইভাবে আমি পড়তাম তো আমি ছেলেরা কি করে যেন যেমন একদিন একটা ছেলে আমাদের ছেলেরা এসে বললো কি আমি সুইট হাউসে যে বসেছি আমরা এখানে আড্ডা দিতাম একটা মিষ্টির দোকান ছিল অনন্তবাবুর মিষ্টির দোকান সুইট হাউস আচার নাম্বাদের ওটা রই মাথায় তো ওখানে বসে আসি বসে বসে আমি ঢুকেছি আর কি ঢুকে আরও সব ছেলে পেলে সময় আসে তার সাথে কথা বলবো এমন সময় থেকে যে দু তিনজন ছেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসলো এগিয়ে আসে বললো কি যে ভাই এই ছেলের আপনার সাথে একটু কথা বলবে দেখলাম যে অল্প বয়স্ক ছোটো একটা ছেলে আমি যে বলো তখন বলেছে ভাই আমি ক্লাস টেনে পড়ি জেলা স্কুলে আমি ক্লাসে ফার্স্ট বয় আমি নাম গুড খুব ভালো তো আমরা যে আমি ছাত্র ইউনিয়নের ওখানকার প্রেসিডেন্ট স্কুল ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট কিন্তু আমি আপনার এখানে এসছি ছাত্রলীগে যোগ দিতে ওই যে কেন ছাত্র ইউনিয়ন তো প্রগতিশীল দল বরং ওরা আমাদেরকে মনে করে যে হচ্ছে আমরা কম প্রগতিশীল আমরা মার্কিন দালাল ইত্যাদি এসব মনে করে তখন ও বলেছে ভাই আমি এক বর্ষার দিন ছাত্র ইউনিয়নের অফিসে বসেছিলাম তারা বো গল্প গল্প করছিল নায়িকাদের নিয়ে কেউ কেউ অশ্লীল মুখ খিস্তু করছিল কথাও বলতেছিল এই সমস্তগুলো আর এক বর্ষার দিনে দৌড়ে যেতে যেতে আমি কিন্তু আপনাদের এখানে ঢুকে পড়ি এই দিন আপনি অনেকের সাথে বোঝাচ্ছিলেন আপনি বোঝাচ্ছিলেন বিশ্বের ইতিহাস বা অনেক অনেক কিছু এটা আর কি এবং এখানে আরও বড় ভাইরা ছিল তারাও আপনার কথা শুনছিল বা কোনো কোনো ভাই মাঝে মাঝে আপনার কথার সাথে যোগ করছিল এটা আর কি তারপর আপনার সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শুনেছি আমি এই জন্যই আপনার দলে যোগদান করতে চাই আমি বললাম যে ওয়েলকাম আমি তোমাকে আমার দলে আমাদের দলে অবশ্যই নিব এইটা তবে তোমার এই মনোভাবটা যেন থাকে মানে জানার স্পৃহা ভালো কিছু শোনার স্পৃহা ভালো সঙ্গ তুমি আমাদের এখানে এটা পাবে ছাত্র ইউনিয়নেও পাবে কিন্তু কথা হচ্ছে কি যে ওদের সাথে আমিও কথাবার্তা বলে দেখেছি অনেকে মাঝে মাঝে ধরুন আমাদের দুই দল আমাদের 
একটা সিচুয়েশান নিয়ে একটা যৌথ মিটিং হচ্ছে ওরাও আছে আমরাও আছি আমাদের ছেলেরা কিন্তু একটা বার কোনো বাজে শব্দ উচ্চারণ করতে পারতো না আমাদের ছেলেরা যে উচ্চারণ করতো তা না উচ্চারণ করত কিন্তু আমার বন্ধুরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা একই বয়সের কিন্তু আমি থাকলে উচ্চারণ করতে রাখো করতো দু একবার রেগে বেগে বুঝলো না কিন্তু এই যে দু অক্ষর একটা শব্দ ফ্রি গয়েন্ট কিন্তু ওই ছাত্র মিনার ছেলেরা এখানে বসে বসে আমরা যাই তোমরা তো জানো তোমাদের দলে তোমাদের ছোট ছোট ভাইরাও আছে তারা কী শিখবে তবে আপনি আপনার ওই সব ভদ্র মানুষ নিয়ে থাকেন গিয়ে তাদের মানুষ ভদ্র মানুষ নিয়ে লাস্ট পর্যন্ত টিকতে পারে যা হোক এইটা আর কি রাজনীতি আমরা ছাড়তে এসে মানে ছাত্র লীগের মানে যেভাবে রাজনীতি ছাড়বো সেটা বলি প্রতিজ্ঞতা ছিল যে আমরা কোনোদিন রাজনীতি ছাড়ব না এবং ছেলেদেরকে গাইড করব বিয়ে করব না যতক্ষণ পর্যন্ত নট গোল্ড ইজ অ্যাচিভড হ্যাঁ পরবর্তী পর্যায়ে দেশ স্বাধীনের রেস চলে আসলো ওটা তখন একদিন একটা মিটিং এখানে কিন্তু আমাদের মিটিংগুলো হতো অদ্ভুত ওই সাইনাটের উপর তালে আমরা মিটিং করতাম ওরা আমাদেরকে সস্তায় হ্যাঁ হ্যাঁ ওরা আমাদেরকে উপরে তখন ভালো রেস্টুরেন্ট ছিল একটা ওরা আমাদেরকে চা সাপ্লাই দিত মানে কেতলিতে একটা কেতলি এক কাপ চা দিলে সেটা আমরা তিন কাপ দু কাপ চা দিত ওরা আমরা সেটাকে অনায়াসেই চার কাপ বানাতাম আর আমরা বাইরে থেকে সিঙ্গা কিনে নিয়ে যেতাম কারণ ওদের ওখানে মিনিমাম একটা আলু চাপের দাম যে জিনিস সবচেয়ে সস্তা সেটা হচ্ছে ছয় টাকা ছয় আনা ছয় আনা দিয়ে অতগুলো লোকের খাওয়াবে কী করে হচ্ছে একারা সিঙ্গানাতে ছয় জনকে খাওয়ানো যাবে ওই কিনে নিয়ে আমরা এটা করতাম তো ও ওই রকম দিন বেটিগুলোতে সবাই সচরাচর বসতাম একটা মাথায় আমি বসতাম বসার পরে কেউ না কেউ বলতো যে ভাই বলেন এটা আমরা এখন কি করতে পারি নিজেদের মিটিং এক দেড়শো ছেলে দুইশো ছেলে কমপক্ষে বসে তো তো সব চেয়ার পাওয়া যেত না ওই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও সব আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকতো তো আমি বলতাম ঠিক এই লাস্টে যে মিটিংটাতে আমি অ্যাটেন্ড করি তখন আমি কত সালে হ্যাঁ কত সালের দিকে এটা এটা হচ্ছে নাইনটিন সিক্সটি নাইনের গোড়ার দিকে আমি যখন নাইনটিন সিক্সটি নাইন নাইনটিন সেভেন্টির গোড়ার দিকে নাইনটিন সেভেন্টির গোড়ার দিকে হ্যাঁ এটাই তা আমি যখন ওই মিটিংয়ে একজন বলছে যে ভাই এক্ষেত্রে এখন কি করা যায় আমি সবতই আমার আমি তো আগে থেকে জানি যে আমাকেই বলতে হবে আমি চিন্তা ভাবনা করে যেতাম বললাম বড়ার পরে দেখি যে সেই ছেলেটাই হঠাৎ বলল যে বাইরে এই বক্তব্যের পক্ষে কে কে আছে হাত তোলো আমি একটা সাংঘাতিক রকম ধাক্কা খেলাম জীবনেও যা কোদিন হয়নি প্রশ্নই ওঠে না কারো যদি মতামত থাকে সে বলবে কিন্তু কার মত আছে হাত তোলো এ ধরনের কথা দেখা গেল কি যে একটা হাতও উঠলো না ভয়ঙ্কর দুই গ্রুপ যে গ্রুপিং নিয়ে এই জিনিসটা হয়েছে একটা হচ্ছে নজরুল টুকুর গ্রুপ আর একটা হচ্ছে জাহিদের গ্রুপ এই দুটো গ্রুপ তখন এত বাঘে বাঘে আর আমি বলতাম যে গ্রুপিংটা এখন না রে বাবা গ্রুপিংয়ের দিনটা সামনে আসছে তখনই প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে যে কে কোন গ্রুপে হ্যাঁ মানে স্বাধীনতা অথবা স্বাধীনতা নয় এটাই ছিল আমি বললাম যে এখন এইটা গ্রুপিং এখন ছয় দফা চলবে ছয় দফা অর্জিত না হলে স্বাধীনতা প্রস্ত এসে যাবে আসলে গ্রুপিংটা হবে ঠিক সেই সময় এই ছয় দফার অনেক লোক তখন আমাদের দলে থাকবে না হ্যাঁ তো আমি এর জন্য ওরা আমার পরে দুই গ্রুপে খেপে গেছিলাম বলছি তোমাদের গ্রুপিংটা বন্ধ করতে হবে তখন কি কমিটি হয়েছিল হ্যাঁ কমিটি ছিল তখন হ্যাঁ কমিটি ছিল কমিটি একটা জেলা কমিটি একটা এ কমিটি ও কমিটি উভয় গ্রুপের লোকজন আছে কিন্তু এখন ভেঙে যাবে না না আমি কোনোদিন একটা মাত্র মেম্বার মানে ওই যে ছাত্র লেগে জয়েন করেছি ওই থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু এক নম্বর মেম্বারটা আমি ছিলাম কিন্তু কোনোদিন কোনো পোস্টে না কেন আমি তো চাকরি করতাম বুঝলেন না আমি তো ওই ফোর ফ্রন্টে আসতে পারতাম না চাকরি করতাম জুট মিলে তখন ওইটা যখন বললে তখন আর কি আমি 
একটু থম হয়ে গেলাম থমে যে বললাম যে আই আন্ডারস্ট্যান্ড আমি বুঝতে পারছি দিস ইজ দি হাই টাইম ফর রিটায়ারমেন্ট ঠিক আছে আমি যাচ্ছি আমি তোমাদের সাফল্য কামনা করি তোমরা ভালো থাকো সংগঠনটাকে ভালোভাবে গড়ে তুলো সামনে খুব কঠিন দিন আসছে আর যে কোনো পরিস্থিতিতে তোমরা আমার সহযোগিতা পাওয়া কিন্তু ওরা আমার কোনো দিন কোনো সহযোগিতা পায়নি কিন্তু বলুন তো আমাকেই মাঝে মাঝে যে তাদেরকে সহযোগিতা দিতে হয়েছে বুঝলেন কেন ওর ওই রকম পরিস্থিতির জবাব দেওয়ার ক্ষমতা তখন কারো ছিল না তোমরা তো দিন অনেক দিন আমার সাথে আসো তবু তোমরা এই জিনিসগুলো চিন্তা ভাবনা করবে না আসলে চিন্তা করবো না তা কী হবে এই তারপর এখানে হচ্ছে এদেরকে সংগঠিত আপনি করেছিলেন হ্যাঁ কিন্তু আপনার চাকরির কারণে আপনি সরাসরি ওইভাবে পদে ছিলেন না না भाग हो गए खान के दोष दी लास्ट উনি আমাকে বলে যে তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবে এরকম অনেকের কাছেই উনি বলে দিয়েছিলেন কারণ আমিও একদিন ওনার পরে খুব রেগে গেছিলাম যে ওর ক্রিয়েটিং গ্রুপ এমন আস যে আপনি ওকে ডেকে নিয়ে ওকে ডেকে নিয়ে এক একটা ছেলেকে একবার ডেকে নিয়ে কথাবার্তা বলছেন কেন একসাথে সবার সাথে কথাবার্তা বলছেন না সেটাই তো আমাদের নিয়ম এটা একটা বিভক্তি তৈরি করার এবং আমি জানি যে যেহেতু কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে আমি যে তোমার যেটা একপাত্র যে ওটা হয়েছে আর উভয় গ্রুপ কোনো গ্রুপে হাত তুললো না তার মানে হচ্ছে বাইরের কোনো প্রভাব ছা এদের মাথায় এত জিনিস খেলবে না এটা সিরাজুল আলম খান তা উনি ওই ওইখান থেকে আমি ছাত্র রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসলাম পরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে আমার যাওয়া হয়নি অসুস্থতা যুদ্ধ করিনি কিন্তু আমি দেশের ভিতর থেকে কাজ করেছি অনেক রকম রিস্কের মধ্যেও পড়েছি এবং মানে আমার যে কাজটা ছিল সেটা হচ্ছে যে গোপনের সংবাদ সরবরাহ করা আমি জুট মিলে যেতাম আমি চরের একটা খবর পেতাম আমি এখানে বয়রা আর্মি ক্যাম্পের খবর পেতাম সার্কিট হাউসের খবর পেতাম আর আমার একটা বন্ধু ছিল সুব্রত সরকার স্টাফ আমাদের স্টাফ আমার ভাই ভাই করত খুব বিশ্বস্ত খ্রিশ্চান নেটিভ খ্রিশ্চান ওই মঙ্গলার খবর আমাকে ও সপ্তাহে একদিন ও বাড়ি যেত বাড়ি যাওয়ার পরে ওই এলাকার খবর এনে এইসব খবরগুলো আমি আবার একজনকে সরবরাহ করতাম তিনি ওগুলো নিয়ে তো আমি একদম ওনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে এই যে খবরগুলো আমি আপনাকে দিই বা একটা লিখিত একটা ম্যাপ আকারে যে কোথায় কতজন সৈন্য অনুমানিক থাকতে পারে তাদের মার্কা কি তাদের এর মার্কা কি গান বোর্ড কয়টা আছে এরকম ধরনের তাদের মার্কাগুলো কি কি এগুলো আমাকে সব দিত হতো পনেরো দিন পর পর এসে উনি নিয়ে যেতেন বাংলাদেশ স্বাধীন উনি আমার প্রথম যেদিন এখানে আসলেন ওই জাফর ইমাম সাহেব না আমার ভগ্নিপতি নাসিমের আসবেন উনি তাকে সাথে করে নিয়ে আসলেন তাদের মামা উনি তো উনি এসে বললেন যে বসে থাকলে তবে না কাজ করতে হবে তো আমি তো যেতে পারিনি আমার বইটা যদি পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন কি পরিস্থিতি এটা তবে শেষ পর্যন্ত আমি ওই কাজটা করতাম অনেক রিস্কের মধ্যে পড়েছি 